നോക്കാം ബ്ലാക്ക് ഷോൾസ് മോഡൽ മാത്രമല്ല ബ്ലാക്ക് ഷോൾസ് മോഡൽ വന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള റീസൺ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അത് വന്നത് ആ ഫോമിൽ എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ബി വെരി വെരി കൂൾ ബി കോൺഫിഡൻറ്റ് എല്ലാവരും നല്ല പോസിറ്റീവ് വൈബിൽ ഇരിക്കുക എനിക്കിത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ആംഗിളിൽ ഇരിക്കണം എങ്കിലേ നമുക്കിത് തലയിൽ കയറുള്ളൂ ഓക്കെ ആദ്യം ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഫോമിൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞുതരാം എന്നിട്ട് ഫോമിൽ എന്തുകൊണ്ട് വന്നു ഫോമിൽ വന്നതിൻ്റെ റീസൺ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഷോൾസ് മോഡൽ വളരെയധികം എളുപ്പമായിട്ട് വരും കേട്ടോ ഫോമിൽ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയും എങ്ങനെയാണ് ഫോമിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചല്ലോ നമ്മുടെ ബൈനോമിൽ ട്രീ അല്ലെ ബൈനോമിൽ മോഡൽ ഫോർ ഓപ്ഷൻ വാലുവേഷൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചില്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ബൈനോമിൽ മോഡൽസിൻ്റെ വാല്യൂ ബൈനോമിൽ മോഡൽ ഫോർ ഓപ്ഷൻ വാല്യൂഷൻ ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ പ്രൈസ് കാണാനുള്ള മോഡലാണല്ലോ ബൈനോമിൽ ആ മോഡൽ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ആ മോഡൽ ഒന്നും കൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് തവണ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഷോൾസും അല്ലെ അതാണ് ഫിഷർ ബ്ലാക്കും മിറോൺ ഷോൾസും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയ ഫോമിലാണ് എന്താണ് ഫിഷർ ബ്ലാക്കും മിറോൺ ഷോൾസും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയ ഫോമിലാണ് ബ്ലാക്ക് ഷോൾസ് മോഡൽ ഫോർ ഓപ്ഷൻ വാല്യൂഷൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിൽ ഇതിനെന്ത് കിട്ടി നൊബൈൽ സമ്മാനം കിട്ടി ഫോർ എക്കണോമിക്സിലെ നൊബൈൽ സമ്മാനം കിട്ടി കേട്ടോ ഇനി ബ്ലാക്ക് ഷോൾസ് മോഡലിൽ നമ്മുടെ ബൈനോമിയൽ മോഡൽ ഫോർ ഓപ്ഷൻ വാല്യൂഷനിൽ നമുക്ക് കോൾ ഓപ്ഷൻ്റെ പ്രീമിയം കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ്റെ പ്രീമിയം കാണാനും എന്തിൽ പറ്റും ബൈനോമിയൽ മോഡൽ ഫോർ ഓപ്ഷൻ വാല്യൂഷനിൽ പറ്റും എന്നാൽ ബ്ലാക്ക് ഷോൾസ് മോഡലിൽ നമുക്ക് പുട്ട് ഓപ്ഷൻ്റെ പ്രീമിയം കാണാൻ പറ്റില്ല മറിച്ചിട്ട് എന്തേ പറ്റുള്ളൂ കോൾ ഓപ്ഷൻ്റെ പ്രീമിയം കാണാനേ പറ്റുള്ളൂ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ്റെ എന്തെയില്ല പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വന്നാൽ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ്റെ പ്രീമിയം കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ ഇന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് മൂന്ന് വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യും അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് നിങ്ങളുടെ വർക്ക് സ്റ്റഡി എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യന് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാനാണ് ചാൻസ് ഉള്ളത് ബാക്കി ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് ഇസ് ടഫർ ദാൻ ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇസ് ഹൈലി ടഫ് അതിനേക്കാളും ടഫ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ഇനി എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആവും ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് നാല് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിലൊന്ന് പുട്ട് ഓപ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ കാണാനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്തിൽ പറ്റില്ല ബ്ലാക്ക് ഷോൾസ് മോഡൽ പറ്റുമോ മക്കളെ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ കാണാൻ ബ്ലാക്ക് ഷോൾസ് മോഡലിൽ പറ്റുമോ പറ്റൂല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഐ അരു ദേ അരു ദേ ആ പറ്റില്ല അപ്പൊ എക്സാമിന് എക്സാമിനല്ല ഇന്ന് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് പുട്ട് ഓപ്ഷന്റെ വാല്യൂ കാണാൻ പുട്ട് ഓപ്ഷന്റെ സോറി പുട്ട് ഓപ്ഷന്റെ വാല്യൂ കാണാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് പ്രീമിയം കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നാല് അതിന്റെ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ പുട്ട് കോൾ പാരിറ്റി തിയറി ഉണ്ടല്ലോ സിപ്പ് പെപ്സി ബി കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പരിപാടി ഇല്ലേ സിപ്പ് പെപ്സി ബി കൂൾ ആദ്യം നമ്മൾ കോൾ ഓപ്ഷന്റെ പ്രീമിയം കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് ഉണ്ടാകുമല്ലോ ബോണ്ട് ബോണ്ട് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം പ്രസൻറ്റ് അല്ലെ എക്സസൈസ് പ്രൈസിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടാൽ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ബോണ്ട് കിട്ടും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കോൾ പ്രീമിയം ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ സിപ്പ് പെപ്സി ബി കൂൾ അല്ലെ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ സീക്വൽ ടു ബോണ്ട് പ്ലസ് കോൾ മൈനസ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കാണും പുട്ട് ഓപ്ഷൻ്റെ ഇതും കണ്ടുപിടിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഷോൾസ് മോഡലിൽ കോൾ ഓപ്ഷൻ്റെ പ്രീമിയം മേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഈ ഫോമിൽ ഒന്നും കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട എഴുതിക്കൊള്ളൂ വാല്യൂ ഓഫ് എ കോൾ ഓപ
നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില വാല്യൂസ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൈനസ് എക്സസൈസ് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആർ ടി ഇൻറ്റു എൻ ഡി ടു എൻ ഡി ടു എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ ബി കൂൾ ഇത് ഇത്രയും വലിയ സാധനം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഇതെങ്ങനെ വന്നു ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള റീസൺ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് തുടങ്ങുള്ളൂ കേട്ടോ പക്ഷേ ഇനി അല്ല സീന് ഇതിനേക്കാളും സീന് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് എന്താണ് ഡി വൺ എന്താണ് ഡി വൺ ഓക്കെ ഇത് എഴുതിയിരുത്തോ ഇത് എഴുതിയിരുത്ത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ എന്താണ് ഡി വൺ അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത കലാപരിപാടി ഡി വൺ കണ്ടുപിടിക്കലാണ് മറ്റൊരു സീനായ സ്റ്റെപ്പ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ വെർ ഡി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് നാച്ചുറൽ ലോഗ് ആണ് ലോഗ് ടു ദ ബേസ് ടെൻ അല്ല നാച്ചുറൽ ലോഗ് ഓഫ് സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് ഡിവൈഡർ ബൈ എക്സസൈസ് പ്രൈസ് ഓക്കെ എന്താണ് ഇത് ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഒരു നാലഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ബൈനോ ബ്ലാക്ക് ഷോൾസ് മോഡൽസിലേക്ക് പോകുള്ളൂ ഓക്കെ നാച്ചുറൽ ലോഗ് ഓഫ് സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് മൈനസ് എക്സസൈസ് പ്രൈസ് പ്ലസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ സ്ക്വയർ സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ പ്ലസ് റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് ഇൻറ്റു ടി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം പീരീഡ് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇതാ ലോഗ് ഓക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ സോറി ഫോമുല കഴിഞ്ഞില്ല ഫോമുല കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഫോമിന്റെ അടിയിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ഉണ്ട് അതാണ് നാച്ചുറൽ ലോഗ് ഓഫ് സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് മൈനസ് എക്സസൈസ് പ്രൈസ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ സ്ക്വയർ വൺ ബൈ ടു സിഗ്മ സ്ക്വയർ പ്ലസ് റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് ഇൻ ടു ടൈം ടി ഡിവൈഡർ ബൈ സിഗ്മ റൂട്ട് ടി ലോഗരിതം ഓഫ് സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് മൈനസ് എക്സസൈസ് പ്രൈസ് പത്ത് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ ബൈ ടു സിഗ്മ സ്ക്വയർ പ്ലസ് റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് ഇൻറ്റു അല്ല റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് പ്ലസ് ആണ് ഓക്കെ ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം പീരീഡ് ആറ് മാസമാണ് എടുത്തതെങ്കിൽ സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് നാല് മാസമാണ് ഓപ്ഷൻ്റെ ഡുറേഷൻ എങ്കിൽ ഫോർ ബൈ ട്വൽവ് ഒരു മാസമാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഓക്കെ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ റൂട്ട് ടി സിഗ്മ റൂട്ട് ടി സിഗ്മ റൂട്ട് ടി ഇതാണ് ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമുല എന്താണ് ഡി വൺ്റെ ഫോമുല ലോഗ് സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് മൈനസ് എക്സസൈസ് പ്രൈസ് പ്ലസ് ഭയങ്കര ശല്യം വരുന്നു ലോഗ് സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് മൈനസ് എക്സസൈസ് പ്രൈസ് അല്ലേ പിന്നെ എന്താ പറയും വൺ ബൈ ടു സിഗ്മ സ്ക്വയർ പ്ലസ് റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് അവിടെ പ്ലസ് ആണ് ഇൻറ്റു അല്ല വൺ ബൈ ടു സിഗ്മ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ പ്ലസ് റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് ഇൻറ്റു ടി ഡിവൈഡർ ബൈ സിഗ്മ റൂട്ട് ടി ഇതാണ് ഡി വണ്ണിൻ്റെ ഫോമുല ആർ യു ഓക്കെ എവരി വൺ ഫോമുല കോപ്പി ചെയ്തോ എങ്ങനെയുണ്ട് കണ്ടിട്ട് കണ്ടിട്ട് സാധനം എങ്ങനെയുണ്ട് പുളിയല്ലേ എന്താണ് പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള റീസൺ അടക്കം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ ഇത് എളുപ്പമായിട്ട് വരും കേട്ടോ വർ ഡി ടു സീക്വൽ ടു ഏത് ഡി ടു സീക്വൽ ടു വർ ഡി ടു സീക്വൽ ടു ഡി ടു സീക്വൽ ടു ഡി വൺ മൈനസ് സിഗ്മ റൂട്ട് ടി ഡി ടു സീക്വൽ ടു ഡി വൺ മൈനസ് സിഗ്മ റൂട്ട് ടി ഡി ടു സീക്വൽ ടു ഡി വൺ മൈനസ് സിഗ്മ റൂട്ട് ടി ഡി വൺ ഡി ടു സീക്വൽ ടു ഡി വൺ മൈനസ് സിഗ്മ റൂട്ട് ടി ഓക്കെ വാല്യൂ ഓഫ് എ കോൾ ഓപ്ഷൻ ഇസ് ഈസ് അല്ലെ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് ഇൻ ടു എൻ ഡി വൺ ആ ഡി വൺ ഇവിടെ കിട്ടും ഡി വൺ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ആദ്യം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലെ ഡി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് മൈനസ് എക്സസൈസ് പ്രൈസ് ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആർ ടി എന്തിനാണ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആർ ടി ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ എക്സസൈസ് പ്രൈസ് ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആർ ടി ഇൻ ടു എൻ ഡി ടു അല്ലെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഡി ടു കാണണം എന്നിട്ട് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഡോണ്ട് പറയും കേട്ടോ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ലോജിക്ക് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം
ടാബിൾ നമ്മളെ ലെസ് ദാൻ എന്നും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്നും ആക്കി മാറ്റി നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും സെഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പ്രൊബബിലിറ്റി സീക്കൽ ടു പ്രൊബബിലിറ്റി സീക്കൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടാബിൾ വാല്യൂ സെഡ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പ്രൊബബിലിറ്റി സീക്കൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ടാബിൾ വാല്യൂ സെഡ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പ്രൊബബിലിറ്റി സീക്കൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ടാബിൾ വാല്യൂ സെഡ് സോറി ഇവിടെ സെഡ് പോസിറ്റീവ് ഇട്ടോ സെഡ് പോസിറ്റീവ് സെഡ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പ്രൊബബിലിറ്റി സീക്കൽ ടു പ്രൊബബിലിറ്റി സീക്കൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടാബിൾ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം പേർട്ടിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ പ്രൊബബിലിറ്റി കാണാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ സ്ട്രാറ്റജി കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിൽ ദിസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ടെക്നിക്ക് ഇതെങ്ങനെ വന്നു ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള റീസൺ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും കേട്ടോ ബി കൂൾ കൂളായിട്ട് ഇരുന്നാൽ മതി നിങ്ങളോട് ഔഡി ചോദിച്ചോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഡി വൺ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടാബിൾ വാല്യൂ ടാബിൾ വാല്യൂ നമ്മൾ നോക്കും ടാബിൾ വാല്യൂ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പക്ഷെ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണ്ട ടാബിൾ വാല്യൂ കാണാൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടാബിൾ വാല്യൂ ഒന്നും വേണ്ട അവിടെ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് തരും അവർ ആ വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ്ലി തരും എക്സാമിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഈസിയായ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നേരിട്ട് ടാബിൾ വാല്യൂ തരും ഒരു പേടിയും പേടിക്കേണ്ട ലോകരിതത്തിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തിട്ട് വരെ നിങ്ങൾക്ക് തരും പിന്നെ ഒരു പേടിയും നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യവും എക്സാം ആളിൽ ഇല്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ഏത് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ എൻ ഡി ടു സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ എൻ ഇൻറ്റു ഡി ടു സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ എൻ ഇൻറ്റു ഡി ടു അതായത് നോർമൽ ആദ്യം ഡി വൺ കണ്ടു ഡി ടു കണ്ടുപിടിച്ച് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഡി വണ്ടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഡി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു കേട്ടോ സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ കോൾ ഓപ്ഷൻ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ കോൾ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗരിതം അല്ല സോറി എന്തിന് ലോഗ് അല്ലേ വാട്ട് ഇസ് എ ഫോമുല വാട്ട് ഇസ് ആറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് മൈനസ് അല്ലേ വാട്ട് ഇസ് എ ഫോമുല അല്ലേ ആ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് ഇൻ ടു സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് ഇൻ ടു എൻ ഡി വൺ മൈനസ് ഇ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആർ ടി ഇൻറ്റു എൻ ഡി ടു ഇതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ കാണാം ഡി വൺ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചു സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ വൺ ഡി ടു രണ്ടാമത് കണ്ടുപിടിച്ചു സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ടു സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ത്രീ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ത്രീ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ഫോർ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ സാധനം അപ്ലൈ ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആർ ടി അതും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ ബി കൂൾ കേട്ടോ ഇനി അപ്പം ബ്ലാക്ക് ഷോൾസ് എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് കണ്ടിന്യൂസ് കോമ്പൗണ്ടിങ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ആദ്യം തീരുമാനാക്കണം ഒരു നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് കോമ്പൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരും ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അവിടെ വന്നില്ലേ അപ്പം അത് മാനേജ് ചെയ്യണം ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയ ഫോമുലയിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ എസ് സീറോ ഇൻറ്റു എൻ ഡി വൺ മൈനസ് ഇ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആർ ടി ഇൻറ്റു എൻ ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാധനം ചെയ്യേ ഇവിടെ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആർ ടി ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള റീസൺ എന്താണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് കോമ്പൗണ്ടിങ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളത് ഒരു നാല് ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരും ഇതേ സെയിം സാധനം നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചേഴ്സിൻ്റെ കോൺട്രാക്ട് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ടിൽ സെയിം അപ്ലിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു നാല് പ്രോബ്ലം ഞാൻ ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി ഇതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് സ്ട്രോങ് ആവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫോമിൽ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്താണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഇത് ഡി വൺ എന്നുള്ള ഫോമിൽ എങ്ങനെ വന്ന് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള റീസൺ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യും കേട്ടോ അപ